Eh bien salut tout le monde, c'est ça peut, c'est parti pour une nouvelle vidéo, on va jouer Uper Mage Docrit. Uper Mage en pas de greffe Aneris. Donc euh, la pas de greffe pour les dégâts, l'Aneris pour un peu tanker. Puis l'Aneris qui donne beaucoup de crit également. Ok, on va essayer de jouer autour de Morph. On va essayer de jouer autour euh, peut-être du corps à corps, la Canard, 100% de crit. Hein. 100% de crit sur Morph, 100% de crit sur Canard, on est contre un gros flip feu Jash. Moi ouais, je pense pas que la Jash soit un skin, hein, vu le prix que ça coûte. <rire> non, c'est sûr que c'est pas un skin vu que c'est affiché là. Donc un Eka Flip euh, full dégâts, là il va peut-être venir nous taper dès le tour 1 d'ailleurs. Il a pas le temps, il a encore 7 PA, il pourrait nous faire des dégâts. Bon après ça va, on a 400 shields de Pritech donc on peut encaisser un petit peu. Ah il a pas le temps le mec hein. Il met un chaton carrément, donc il va pas vraiment nous taper direct. Petit chaton cash. Ok ok, euh, ça marche garçon. Du calme quand même. Allez on va charger la morph. Nickel, on va tuer ça, c'est une bonne chose de faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aller taper avec. Je réfléchis juste. Quel état je lui mets pour la suite du combat Peut-être mettre un état R. Et on se tire. Et on va aller taper avec le gardien. Bon, il pourra détacler avec Entrechat. Il pourra tuer le gardien s'il veut. Mais au moins, le gardien, ça rajoute des petits dégâts. Roulette d'Opu, Coussinet. Ça va être un combat de bourrin. Il joue Recop, très bien. Ok, alors Recop. Euh... Ah, il est peut-être pas full feu du coup. Il est peut-être pas full feu, il est peut-être un peu multi. Ah, il est en aurore pop, j'avais pas vu. Il est en panoplie aurore pop, ce que je trouve pas terrible, mais tant mieux pour nous. Allez, c'est parti pour Morph. 100% de crit hein, sur le spell. Donc ça, c'est parfait. Voilà, ça fait des bons dégâts. Euh, on va peut-être réduire ses dégâts. D'ailleurs, il tombe quand le Recop Il tombe dans très longtemps, hein, donc il y a le time. On va réduire ses dégâts finaux. Pas mal du tout, ça. Et je pense qu'on va essayer de faire un petit peu de retrait PA. J'avais remarqué qu'il a pas trop d'esquive. Donc ça peut être une tech. Est-ce que ça passe Moins 2. Moins 2, c'est complètement correct. Et le gardien qui est en train de, de grossir, malheureusement, le gardien ne peut pas le toucher. J'aurais peut-être dû faire en sorte qu'il puisse l'atteindre. My bad, c'est pas trop grave. Hein. On va taper un peu ça. Tu vois, le gardien, il est boosté deux fois. Donc il gagne de la puissance à chaque fois. Une roulette dommage fixe. Tiens, une roulette dommage fixe, ça peut être bien pour... Euh... Bah pour lui, c'est bien forcément. Mais pour nous aussi, puisqu'on est... Euh, on peut taper avec plusieurs lignes à chaque fois, donc ça peut être pas mal. Là, le, les morphes qui sont bien boostés normalement. Les morphes, les boosts, ils restent pas en 3 tours, c'est ça euh, Je sais pas, c'est pas écrit, mais je crois que ça reste 3 tours. Hein. Ok, il est parti tout là-bas. Parce que là, ma morph, elle est à 3PA ou elle est à 2, c'est bien ça. Ok, le gardien est un peu loin. Sinon, je peux le mettre en ligne de vue avec déflagration. Ah, c'est peut-être pas mal de faire ça. Comme ça, je le mets en ligne de vue pour le gardien. On va le tenter comme ça, bim. Et là, je pense qu'il peut être sympa, c'est de refaire des morphes. Hein. Voilà, morpheu à 565 pour 2 PA. J'avoue que là, vu que j'avais la roulette dommage, j'aurais peut-être dû lâcher un coup de cac. J'avoue. Coup de cac, la, la canard qui aurait pu taper très fort. Allez, le gardien qui rajoute 350 dégâts. On va se prendre le récop dans pas longtemps là. Le récop, il va, il va pas mettre au max. Il faudra le coller. Si on le colle quand on prend le récop, on va prendre le récop au corps à corps. Et vu qu'on joue en bouclier Aneris, ça va forcément taper moins fort. Et va se contre-coup, donc ouais, on va faire un petit tour utilitaire là je pense. Combien de points de vie est là la garoulette 500. Je vais me mettre un maximum de shield. Je vais essayer de le coller tout ça, tu vois. On va essayer, hein, ça se trouve il va partir trop loin, je pourrais peut-être pas, mais là vu qu'il s'est contre-coup, ça va être le moment de faire un tour un petit peu, ouais, un petit peu safe. Il lui reste 4 paires, il va pousser le gardien et il va cavale. Ah, il va cavale, je pense qu'on va traverser. Hein. Ok, ça c'est bien. Est-ce que j'ai les PA pour tout faire Je crois que j'ai assez. On va cycle, on va contribution, c'est bien. Enfin, je peux au moins faire ça, c'est pas mal. Et le coller, comme je disais, c'est bien aussi. Ok, bah là, on va remettre un état haut pour la suite, je pense, pour les morphes. Je réfléchis. Sinon, je peux me tribu en vrai. Hein. En vrai, tant qu'à faire, vu que c'est le tour du récop, autant tout mettre. Hein. Autant tribu en même temps. Puisque là, c'est le moment où ça va faire mal, normalement. Allez, on va les coller avec le gardien, on va quand même taper. Bim. Alors, voyons voir ce récop, ce fameux. Ça va, ça va. Oh, et ça tape quand même 1300. Franchement, il tape fort. C'est quoi la roulette Rouler de chance, ok. Mais ça va, on a bien limité la casse grâce à nos shields. Il va nous remettre un récop qui tombera prochain dans, dans 3 tours. Mais attends, mais peut-être que le combat sera fini dans 3 tours. Hein. Là, il faut qu'on arrive à finir le combat dans, dans 3 tours parce qu'on veut pas se prendre ce récop. Hein. Clairement pas. Très bien. Euh, je réfléchis un petit peu. Est-ce qu'il s'est planqué là-bas au fond Je peux évidemment polarité R avec la roulette. J'aimerais bien envie de remettre mon gardien élémentaire aussi. Gardien élémentaire, il fait grave le taf. Franchement, on peut juste taper sans ligne de vue là pour l'instant. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Hop, 
On va même pas faire de bail, on va juste débat. En plus, ce débat, je crois, il est bien, parce que si je dis pas de conneries, il avait la roue de la fortune là. Hein. Non, franchement, ça me va comme tour. Hein. On remet le petit état feu, ça sera utile plus tard. On va retaper là-dessus. On tape au corps à corps, parce qu'il en jache. Moi, je suis en bouclier anéris, donc je dois taper à distance, parce que sinon, j'ai 15% de dégâts mêlés euh, de, de malus de dommages mêlés. Donc, je suis obligé de taper à distance, je tape plus fort. Il s'est pris le retour du tort aussi. Hein. Là, faut qu'on arrive à le tuer avant de se prendre le dernier écop, parce que ça ferait trop mal. En tout cas, et Kafli pour or pour, franchement, je trouve ça pas terrible. Hein. Parce que là, dis-toi, son stuff, il coûte super cher, beaucoup plus cher que le nôtre. Panoplie Aurore Pourpre, Cap Jash, et bah c'est pas terrible. Après, le mode, je pense qu'il est fun, mais on voyait ce que je veux dire. Je pense que sur Ixia Flip, ça marche pas trop, cette panoplie. Est-ce qu'on peut pas le tuer, là, quasiment Parce que même si on a que 9 places, quoi, la roulette Roulette soin, pas terrible, terrible. Gardien élémentaire qui est là, on n'a pas de morph, c'est ça Morph à 3 PA, c'est pas terrible. Après, on peut faire une vulné, là, directement. Hein. Vulné, c'est bien. Hein. Je crois qu'il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est de mettre les K-Flip en ligne de vue. Pour, euh, pour le gardien, il y a quasiment moyen de tuer. Hein. Je fais ça. Crit, parfait. Là, je refais ça, en plus, ça fait du retrait. Et le gardien, il y a un monde dessus, s'il n'y a pas l'ivoire. Il n'y a pas l'ivoire, je pense, le gardien tape du 300. Hein. Il est boosté. Il y a une vulné. Et c'est le kill au gardien élémentaire. Hein. Il faut surtout pas ce côté le gardien, il a fait clairement le taf. Bien joué les k le combat était fun. Le combat était fun avec sa mode de crit. Je vais vous montrer tout ça. Euh, un mode assez spécial, honnêtement. Euh, je pense pas que ce soit le mode de l'année, mais il est très cool à jouer. Je le dis souvent, mais les modes multi-éléments, bah, c'est agréable à jouer parce que tu peux taper avec littéralement tous tes sorts. Là, franchement, sur Super Mage, en plus, Super Mage, c'est une classe qui. En vrai, c'est une classe qui normalement est designée pour jouer multi-éléments, tu vois, parce que tu dois faire des combinaisons élémentaires, t'as des boosts, t'as différents effets. Donc, franchement, c'est un mode qui, qui s'y prête bien. Après, c'est pas si fort que. En fait, ça qui est triste, tu vois, c'est que Super Mage, sur papier, normalement, tu vois, c'est une classe, ouais, comme je viens de le dire, t'es censé jouer avec les combinaisons multi-éléments. Mais en réalité, je vais pas vous mentir, je pense qu'un mode mono-élément, un gros mode feu mono-élément, c'est plus fort que ça. Mais bon, pour le fun en tout cas, pour s'amuser, on est quand même là pour s'amuser, le mode est très cool. Comme je t'ai dit, tu peux taper avec tous tes sorts, tous tes sorts vont taper, tu peux faire plein de styles de jeu de combinaisons différentes, tu peux jouer avec Morph, tu peux jouer avec le corps à corps, etc. Donc ça, c'est quand même le gros point positif. Le mode n'est pas mauvais du tout, mais comme je l'ai dit, pour moi, un gros mode feu mono-élément, j'ai fait une vidéo sur Hyper Mach il n'y a pas longtemps, tu vois, ça restera plus fort. Pour ce qui est du stuff, du coup, on est en panoplie, pas de greffe, euh, grosse panneau PVM, hein. full panoplie, pas de greffe. Deux items de la strigide qui donne un bonus panneau excellent. Euh, ensuite, on a deux items Aneris, pareil, très bon bonus panneau. La panneau donne beaucoup de crit, enfin, notamment la cape qui donne 10% de crit. L'anneau Ertographe qui coûte une fortune, ce truc. En plus, le bien il est quand même plutôt bien FM, franchement. Bon, si vous n'avez pas l'anneau Ertographe, je pense que vous pouvez mettre autre chose, c'est pas la fin du monde. Hein. Euh, la canard, 100% de crit avec. Parce qu'on a 88% de crit sur le mode là. 170 de crit, c'est quand même très élevé. Euh, donc c'est ça qui va être important sur ce mode Et on est 100% de crit sur Morph Et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas une grosse chips tu vois Souvent les modes de crit sur Dofus on est une énorme chips Là ça va Franchement on manque un peu de vita Mais on a quand même 35% haut là environ Ce qui est quand même vraiment ok Donc ensuite le but c'est de jouer avec Morph Pourquoi pas les combinaisons élémentaires Morph qui est très cool hein, comme je le disais 100% de crit sur ce sort Donc là tu vois t'enchaînes comme ça là Là je peux mettre une vulné par exemple Bim Hop, ensuite je peux remettre des morphes à foison. On a le corps à corps qui peut être très sympathique aussi. J'aurais un peu la prévision de dégâts. Est-ce que ça va avoir le coup de taper à distance avec Ça tape pareil ou c'est moi Non, ça tape quand même fort au corps à corps. Voilà, 1345. C'est coup de 4 PA. J'avais même pas la maîtrise. Là, j'ai la maîtrise désormais. On met la vulné. On met le coup de cag. B, 1500. C'est pas mal pour 4 PA. Franchement, c'est vraiment propre. Le tison aussi qui peut être sympa. On l'a vu le combat d'avant. Voilà, le mode est très cool. Tu peux jouer avec tous les sorts et tout. Euh, on va enchaîner avec d'autres combats. Et on est parti contre un autre Eka Flip. Alors comme je disais, je vais tester de jouer sans Vulbis. A la place, je vais mettre un Tacheté. Euh, qui donnera des dommages fixes euh, supplémentaires et peut-être un peu de shield de temps en temps. Je me dis, vu les tailles des maps, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 6 PM Sachant que le Vulbis, je le prends quasiment jamais. Tu vois, je me fais quasiment tout le temps toucher. Donc je me dis, c'est un test. Peut-être c'est pas un bon call, on verra. En tout cas, on est contre un Eka Flip Air Melee. Donc ça, c'est un peu relou parce qu'il va juste nous foncer dessus avec sa crocobure. Euh, on va voir. Ça va pas être facile, franchement. Là, il va nous foncer directement. Peut-être qu'il va même Odora, tout ça. Je serais pas étonné. Si l'Odora, on va peut-être se, se tirer avec... Non, il va faire des toupets. Pour l'instant, il tape fort. Hein. Toupé à 400. Il va pas poser les bennes, par contre. Ma foi, bah, on va partir. On va taper directement. Hein. Je pense qu'on va quand même mettre le gardien. Et on va commencer à morph directement. Après, les mecs en crocobure, ce qui est bien, c'est de leur faire des combinaisons euh, air-feu. Donc ça, c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire. Euh, je peux cycler l'élémentaire et essayer de faire une combinaison, comme je viens de le dire. 
Voilà, on va faire comme ça, c'est pas mal. En plus, ça met aucun état sur les graphiques, comme ça, mon gardien, il tape neutre et il tapera plus fort en neutre. Ok, c'est pas mal. Il avait au droit, toi Non, je crois pas. Bon, ça va être compliqué, hein. J'aurais peut-être dû rester ici, comme ça j'aurais pu me détacler avec une manif, on va voir. En tout cas, il a l'air de tuer mon gardien, c'est un investissement qui a du sens. Ça va, ça lui fait dépenser beaucoup de PA pour tuer. En plus, il a mis les bennes dessus. Il a full tour le gardien, franchement, ça va. Ça va, ça va. Allez, c'est parti. On va mettre une vulné. On va manif et on va remettre des morphes. Alors, morphes, c'est où C'est là, bim. Là, ça tape fort. Hein. Là, franchement, ça cogne avec la vulné en plus. Bim, les bons dommages. Oh, je peux plus en remettre une dernière, c'est pas grave. Euh, ce qu'on peut faire, c'est quoi Une rune feu Peut-être j'ai déjà mis la rune feu, ouais. On va mettre un petit ouragan, ça pourra servir pour faire des créations. Euh, pas des créations, des, des manifs. Oh, petit malus PO, hein. bon, c'est pas très utile normalement le malus PO. Très bien, pour l'instant, on est pas mal. Le gardien élémentaire, tu vois, il est quand même utile. Même s'il se fait one turn, au moins, bah, il a dépensé un tour de entier dessus. Franchement, ça va. Hein. Le chaton qui va être utilisé. Là, j'ai oublié de lancer la morph terre, c'est pour ça que j'ai pas pu en lancer plus. Ouais, là, j'ai que la morphe eau et la morphe feu. Les boosts restent 3 tours. Faut que je dise le coup de cac aussi, peut-être en temps. Mais je sais pas si c'est vraiment le moment, là. Ah, il mystique gris, ça en sort très fort. Parce qu'on n'a pas vraiment d'érosion avec notre style de jeu. Donc, c'est très relou. Là, on va en profiter pour tuer le chaton. Donc là, il a l'air d'être parti sur le... Comment dire Il va jouer sur la durée, le garçon, là. Ça se voit. <rire> il va jouer le, le late game. Parce qu'il part, euh, on va le libérer. Ouais, il part en mode Mystigri Company, tu vois ce que je veux dire. Allez, on va tuer ça. On va magnifier ici, je réfléchis vite fait. On va mettre une brèche là. Ensuite, on va manif là. Attends, on va manif là. Pas... On va pas magnifier ici, je pense qu'on va juste tuer ça. Voilà, comme ça, ça me va, comme tour, c'est pas mal. Et en plus, j'ai mis une rune feu ici, comme ça, prochain tour, si j'ai envie de partir, je peux utiliser cette rune feu. Ça me va, comme tour, c'est bien, en plus, on a clean le chaton. De toute façon, il avait 1000 de shield de pre-tech, donc t'as compris, laisse tomber. Là, on va pouvoir commencer à taper, il n'y a plus de pre-tech. Mais clairement, la game va être très compliquée. Hein. Là, on a encore les boosts morphes, il me semble. Euh, c'est où qu'on les voit, ouais, voilà, ça reste quand même 3 tours, ça c'est bien. Il va nous mettre un petit chaffeur, il va single dessus, je suppose. De toute façon, je pense qu'il faut la jouer comme ça. Hein. Contre un mec qui joue Crocobur, il va falloir la jouer euh, en mode de, euh, de loin, quoi. Hein. Donc là, il a voulu bloquer ma rune avec son chaffeur, mais le chaffeur, il ne le contrôle pas. Le chaffeur, il va bouger. Hein. Ça, c'est clair et net. Le chaffeur va bouger. Voilà. Donc tant mieux, on va pouvoir exploiter cette rune. On morph là-bas. Et on va pouvoir mettre pas mal de dégâts là-dessus, c'est pas mal. Regardez les bons dégâts là, Fou, ça fait plaisir. Hein. Non, le morph est vraiment légendaire. On peut même se tirer avec la rune du bas, je vais juste le faire du retrait PM vite fait. Et on va polarité là-dessus pour se barrer le plus loin possible. Il va être en retour de Dora en plus. On va aller là-bas. Franchement, parfait comme tour, vous avez vu la mobilité de la classe, là on a très bien joué. En plus, il sort de Dora, il est loin, donc ça va, c'est bon signe. En par contre, il y a toujours les soins de, de Mystery qui sont très problématiques, mais tranquille. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a posé notre jeu avec les morphes. Le fait d'avoir mis les 4 boosts morphes, là, c'est parfait. Donc, on rappelle, les 4 boosts, c'est 1 PA de moins, euh, de la portée supplémentaire, 10 dégâts de plus et euh, 3 lancés par tour euh, sur un mec. Donc là, vraiment, le sort, il est opti, c'est parfait. Ok, spam les invoque. Décidément, il se régène avec sa crocobure. Tu vois, c'est compliqué, on n'a pas ce côté... Euh... On n'a pas ce côté érosion vu notre gameplay. Mais c'est pas forcément très grave. Est-ce que je refais une polarité pour aller là-bas Je pense que oui. On va exploiter sa roulette. On va remettre un nouveau gardien. Gardien élémentaire, c'est vraiment le frérot. Et je pense que ça repart pour faire des morphes en vrai. Hein. Dès la bonne portée. J'aurais juste dû faire un, un état air là en premier. C'est my bad. On va se tribu, on va se tirer. J'aurais dû faire euh, Ouragan, je crois que j'avais la portée au lieu de Brèche. Tant pis. Allez, on va taper un peu tout ça, là, il y a trop d'invoques. Bon, après, c'est bien d'avoir des invoques, des fois, tu peux mettre des états dessus hein, en tant que euh, permage, mais bon. Ok. Parfait. 3600 points de vie. Je regarde un peu, là, on a, on a la morph O ou pas Ah non, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas la morph O, faudrait la remettre. La morph O, c'est la plus importante, celle qui fait que ça coûte un PA de moins. Et là, on ne l'a plus. Ah, il va nous éroder un petit peu à distance, il va poser les bennes. Ok, il pose les bennes avec pelotage sûrement. Voilà, la crocobure qui va proc. Il a plein de shield et tout en plus. Il 
On va mettre cette fameuse morph eau comme je disais. On va polarité. Je réfléchis, hein, je parle pas trop. La game est pas simple. Là, les dégâts sont pas mauvais du tout. On va quand même lui faire un petit, un petit peu de retrait là. Un petit peu de retrait, franchement, on crache pas dessus. Et euh, peut-être remettre un état feu. Ça me permettra d'avoir de la mobilité prochain tour grâce à ça. Et plus lance-flamme tape très fort, hein, 400 dégâts, vraiment, on crache pas dessus. Allez, on tape un peu tout ça. Le gardien qui fait toujours plaisir. On va clean un peu cet arachne. Parfait. 2300 points de vie. Là, on va commencer à prendre plus de dégâts. Il peut nous attendre facilement. Heureusement, on lui a fait du retrait PA le tour d'avant. On lui a retiré 2 PA, il me semble. D'ailleurs, on a eu... Ouais, on a eu moins de... Bon, c'est pas mal. Donc là, on a une rune feu sur laquelle on peut jouer ici. On peut se régénérer avec notre stuff, hein, parce qu'on a beaucoup de vol de vie. Il faut pas l'oublier, ça. Donc on peut se régénérer. On va morph là, on va taper un peu au cac, tant pis ça tapera moins fort, mais bon. Ok, c'est pas mal tout ça. Il ah, faut que j'ai le temps de faire mon tour avec les animations de sort, ça bug un peu. Ok, ma foi, c'est pas mal ce tour encore, on a bien reboosté les morphes et on a pu se barrer un petit peu loin. Franchement, c'est pas horrible. D'ailleurs, je crois que si je tue la manif, ça lui fait une combinaison. Mais bon, vu qu'on lui a déjà fait, c'est pas très utile à mon avis. On va garder cet état R, ce sera plus utile. Ok, bah c'est reparti. Hein. On va y aller. On va faire des remorphes quand même. Parce que ça tape très fort. Allez, morph O. Morph TR. On va peut-être pas faire la R. On va faire une combinaison peut-être quand même. Histoire de faire du retrait. C'est pas mal du tout. Moins 3 PA. Hein. Franchement, moins 3 PA, il fait super plaisir. Allez, encore 400 dégâts. Tu vois, tous ces petits dégâts-là, c'est trop bien parce que t'as du vol de vie. En même temps, tu fais une combinaison élémentaire, donc ça te booste de la puissance. En même temps, tu lui retires des PA. Euh, tu vois, c'est ce que je disais quand je disais que le gameplay est fun, c'est ça. Tu vois, il y a plein de petits trucs un peu... Tu sais, des petits effets un peu secondaires qui font super plaisir. Ah, il va se contre-coup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire le kill, là, quasiment euh, Cycle élémentaire polarité. Ah, il y a l'ivoire malheureusement, mais on a tellement de dégâts, franchement, c'est pas loin. Hein. Ça sera pas le kill tout de suite, ça sera pas le kill tout de suite. On va quand même relancer cette morph. Et on va manif là pour reculer le garçon. Comme ça, il est bien loin de nous et il pourra pas trop nous atteindre. J'aurais peut-être même plus tribu. On va rester loin, parce que c'est un Ika Fit mêlé. Il lui reste 900 points de vie, sans contre-coup. Il lui reste la chance des cas et puis tout le soin, évidemment. Mais là, normalement, nos, nos morphes sont toutes boostées. Hein. Il nous manque quoi comme boost morph euh, Il nous manque la morph R, je crois. Donc, c'est celle qui est moins important. Puisque la morph R, c'est juste celle qui fait qu'il y a plus de portée. Mais bon, on n'a pas forcément besoin de portée tout le temps. Allez, les Kafit, on l'a tellement tapé dans cette game. Les gars, on a dû taper du 15 000 environ. Parce qu'il il est à 3300 vita max. Alors que j'ai aucun, j'ai mis aucun sort d'érosion. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Ok. Le chaton. Attends, il se régène bien, hein. Il se régène très bien le garçon. Il y a beaucoup d'état R là-dessus. On va manif là-bas. Je vais regarder un petit peu les dégâts du morph. Allez, 600 dégâts. 500 dégâts. Je pense qu'on va mettre un coup de canard. Il n'y a pas moyen de tuer là. Ouh, regardez les points de vie qui va lui rester là. Magnifique tour en vrai, je pense. On a fait plein de combinés. Enfin, on, a fait... on, a... on lui a réduit ses dégâts. On a fait plein de crits, plein de morphes. On y est presque. On y est presque. Et je pense pas qu'il arrivera à nous tuer parce qu'on lui a réduit ses dégâts finaux de 15%. Donc même sur un all-in, il n'y arriverait pas à nous faire le kill. On y est presque sur ce marathon. Et euh, ça devrait passer. Hein. Même s'il change des cas, je vois pas trop comment il fait. On a quand même beaucoup de dégâts. Hein. Là, il y a les Ben qui va être posé. Il va peut-être tenter un all-in. Le tout pour le tout. On sera clairement low HP, mais normalement, ça ne tuera pas. On va être à 200 points de vie, tu vois, s'il refait une single. Mais c'est finito, là, normalement. Normalement c'est la fin, on va le tuer, il a même pas chance des cas d'ailleurs, je crois qu'il a même pas chance des cas Donc ça passe après un combat très long, Tiens, on va quand même taper à distance proprement, Sick, polarité Le volcan et on va tuer avec morph, le morph qui nous aura carré toute la game après 14 tours Ça passe quand c'était Kaflip, Crocobur, Mistigri, euh, Pretext, ce que tu veux C'était long, hein, 14 minutes, bon en vrai c'est pas si long que ça mais pour un format Youtube comme je disais c'est un poil trop long D'ailleurs, même dans ce combat-là, je pense que je vais faire des, des petites coupures ou quoi, j'ai pas trop le choix. En tout cas, voilà pour ce mode de crit, c'était très fun. Il y a plein de possibilités avec le mode, je vous recommande, très fun à jouer. Le mode du permage 100% de crit, c'était ça peu. 
N'oubliez pas de laisser un maximum de likes, de vous abonner. Bonne soirée tout le monde.